നമസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ ഏറെ ചെയ്തിട്ടും പ്രതിഫലമായി തിന്മകൾ മാത്രം ലഭിക്കുക ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രം ലഭിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഏറെ ഉണ്ടായിട്ടും സത്യവിശ്വാസം ത്യജിക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിലെ തോബിത്ത് കഷ്ടകാലം തോബിത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്ധനായി മാറിയിരുന്നു കാഴ്ച ശക്തി പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു കാഴ്ച ശക്തി കൂടി ഇല്ലാതായതോടെ ജീവിതം വീണ്ടും ദുരിതപൂർണമായി അപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെയായി പകരം ഭാര്യയായ അന്നയാണ് ജോലിക്ക് പോവുകയും കുടുംബ ചിലവുകൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ഒരിക്കൽ അന്ന ജോലി കഴിഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ തോബിത്തിന് സംശയമായി അവൾ അത് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നതായിരിക്കും എന്നോർത്ത് തോബിത്ത് അന്നയോട് വഴക്ക് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ ദേഷ്യം കൊണ്ട് അന്ന തോബിത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ പുണ്യവാനായി ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് കിട്ടിയത് ഭാര്യയിൽ നിന്നുകൂടി ഈ പരിഹാസം കേട്ടതോടെ തോബിത്തിന് ജീവിതം മടുത്തു അദ്ദേഹം മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരോടെ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ സഹിച്ചു മടുത്തു എൻ്റെ ജീവൻ തിരികെ എടുക്കണമേ പ്രിയമുള്ളവരെ തോബിത്തിൻ്റെ കഥ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കഥയാണ് ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖദുരിതങ്ങളും കഷ്ടകാലങ്ങളുമൊക്കെ തുടരെയായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ തോബിത്തിനെ പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകും ദൈവത്തോട് എന്തിനെന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നു തിരികെ എടുത്തുകൂടെ നാം നന്മകൾ മാത്രം ചെയ്തിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ മാത്രം ജീവിച്ചിട്ടും തിരികെ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളുമാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവിഷ്ടമായി കാണുക അപ്പോഴും ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ച് മുൻപോട്ട് തന്നെ നീങ്ങുക തീർച്ചയായും ദൈവം നമ്മെ വഴി നടത്തിക്കോളും തീർച്ചയായും ദൈവം നമുക്ക് ആത്യന്തികമായി ഒരു നന്മ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമായിരിക്കട്ടെ നമ്മെ മുൻപോട്ട് നയിക്കേണ്ടത്